హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ వెల్కమ్ టు ఈనాడు కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలసిస్ ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శాసన మండలి గురించి దీనిని మనం పాలిటీ కింద చదువుకుంటాము భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్రకారం అధికారికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జూలై ఒకటవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల కారణంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విధానసభ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది దాని ప్రకారం భారత పార్లమెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి నిర్మూలన చట్టం దీని కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విధాన పరిషత్ని రద్దు చేసింది మళ్ళీ రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో ఉన్నప్పుడు రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ పదహారవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ క్రియేషన్ బిల్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇది రెండు వేల ఏడు జనవరి పదవ తేదీన రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొంది మరలా ఆంధ్రప్రదేశ్కి శాసన మండలి అనేది ఏర్పడింది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో ఎన్నిక కాబడినటువంటి వ్యక్తులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి అసలు శాసన మండలికి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒక లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని రద్దు చేయాలి అనుకుంటే దాని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎందుకు రద్దు చేయాలి ఈ వివరాలన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి సభ్యులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి మనం చూస్తే శాసన మండలి అన్నది శాశ్వత సభ అంటే దాన్ని రద్దు చేయడానికి ఉండదు కేవలం అందులో సభ్యులు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ఎంత ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒకటి బై మూడవ వంతు మందిని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రొటేషన్ పద్ధతిలో ఎన్నిక చేసుకుంటారు అయితే వీళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలేంటి భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి కనీసం ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటు హక్కుని కలిగి ఉండాలి ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ వన్ ప్రకారం చూస్తే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టోటల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి వన్ బై థర్డ్ మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ప్రస్తుతం మన లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఏమంటున్నారు శాసన మండలిని రద్దు చేయాలి అనేసి అంటున్నారు ఇలా శాసన మండలిని రద్దు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది అసలు శాసన మండలిని రద్దు చేయొచ్చా మనం చూస్తే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ క్లాజ్ వన్ ప్రకారం ఒక రాష్ట్రంలో కొత్తగా శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేయాలన్నా లేదంటే అక్కడున్న శాసన మండలిని రద్దు చేయాలన్నా లేదా పునరుద్ధరించాలన్నా కూడా ఇవన్నీ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టిన తర్వాత అది అప్రూవ్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అయితే దీనికి జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఏంటి శాసన మండలి ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నా రద్దు చేయాలనుకున్నా కూడా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో మొదటగా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి దీనికోసం సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించాలి దీన్ని సభలో ఉన్న వాళ్ళలో రెండు బై మూడు వంతు మెజారిటీ అన్నది రావాలి ఈ తీర్మానాన్ని శాసనసభ ఆమోదించిన తర్వాత దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలనకు పంపిస్తారు కేంద్రం దాన్ని సంబంధిత శాఖలకి పరిశీలనకి పంపిస్తుంది దాని తర్వాత కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు దాని తర్వాత దాన్ని పార్లమెంట్లో బిల్లుగా ప్రవేశపెడతారు రెండు సభల్లో ఆమోదం పొంది ఒకవేళ చట్టరూపం వస్తే అప్పుడు శాసన మండలిని ఏర్పాటు చేయాలన్నా రద్దు చేయాలన్నా ఇది ఆచరణలోకి వస్తుంది అయితే ఈ శాసన మండలి ఏర్పాటు లేదంటే రద్దు ఈ ప్రతిపాదన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వ్యవధి లోపల పార్లమెంట్లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలి అనేటటువంటి నిబ్ నిబంధన అనేది మనకి లేదు అంటే ఇంత టైంలోనే ఇది ప్రవేశపెట్టాలి అన్నది లేదు కాబట్టి కేంద్రం దాని యొక్క టైంని తీసుకొని దాని యొక్క విచక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించి నిర్ణయం అనేది తీసుకుంటుంది నార్మల్గా అయితే ఏంటి ఒక బిల్లు శాసనసభ ఆమోదం పొంది శాసన మండలి ఆమోదం పొంది దాని తర్వాత గవర్నర్కి వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఆమోదంతో చట్టరూపం అనేది వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ సిఆర్డిఏ బిల్లుకు సంబంధించి అలాగే డిసెంట్రలైజేషన్ బిల్కి సంబంధించి శాసనసభ ఆమోదం అయితే వచ్చేసింది కానీ శాసన మండలిలో సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు ఒకవేళ ఇప్పుడు శాసన మండలి కనుక రద్దయింది అంటే సెలెక్ట్ కమిటీ నివేదిక ఇవ్వకముందే కనుక మండలి రద్దయితే ఆ బిల్లులకి ఇండైరెక్ట్గా ఆమోదం లభించినట్టే అనుకోవచ్చు సో దీని అన్నింటి వల్ల ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఆ రెండు బిల్లులు అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ బిల్లు 
సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కానీ వాటిని మాత్రం ఆపడం శాసన మండలికి అయ్యే పని కాదు అనేసి మనం చెప్పొచ్చు అయితే అసలు శాసన మండలిని రద్దు చేయాలి అనేసి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు ఒకటి వచ్చేసి శాసన మండలి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మేము రద్దు చేస్తాము అనేసి ప్రభుత్వం చెప్తోంది అలాగే శాసన మండలి నిర్వహణకి ప్రతి సంవత్సరం అరవై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో మాకు మూడు వందల కోట్లు కేవలం శాసన మండలికి మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది శాసన మండలి మాకు కేవలం సలహాలు ఇచ్చేందుకే అలాంటి సలహాలు మాకు అవసరం లేదు కాబట్టి శాసన మండలి కూడా అవసరం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా శాసన మండలి కంపల్సరీ హౌస్ ఏం కాదు దేశంలో కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే శాసన మండలి ఉంది అనేసి చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఉండేది ఏంటవి ఏపీ తెలంగాణ బీహార్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర యూపీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీసెంట్గా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో రద్దయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే శాసన మండలి ఉంది కాబట్టి మా రాష్ట్రంలో మాకు అవసరం లేదు మేము రద్దు చేస్తాము అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తే శాసన మండలి అవసరమా అనేసి దాని మీద ఏంటి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తోంది దీనికోసం సంవత్సరానికి అరవై కోట్లు ఖర్చు అవుతోంది పైగా ఇది రెండు ఆ సిఆర్డిఏ బిల్లుకు సంబంధించి డిసెంట్రలైజేషన్ బిల్లుకు సంబంధించి అపోజిషన్కి ఫేవర్గా పనిచేస్తోంది అసలు రాజ్యాంగంలో క్యాపిటల్ అనే పదమే లేదు రాజధాని అనే పదమే లేదు సీట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేసి మాత్రమే ఉంది అంటే పరిపాలన కోసం ఎటైనా కూడా మేము మార్చుకోవచ్చు దాన్ని ఒక్కచోట మాత్రమే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా రూల్స్ బుక్స్కి విరుద్ధంగా సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ ఇవ్వనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు వీటన్నింటి వల్ల మాకు శాసన మండలి అనేది అవసరం లేదు దాన్ని రద్దు చేస్తాము అనేసి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానంలో ఆంగ్ల మాధ్యమం గురించి దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుకుంటాము ఎడ్యుకేషన్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యా కానుక అనేటటువంటి పేరుతో విద్యా కానుక ఈ పేరుతో ప్రభుత్వ బడుల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని తీసుకురాబోతుంది దానికి సంబంధించింది ఈ ఆర్టికల్ ఇంకా ఏపీకి సంబంధించి ఏ ఏ పథకాలని తీసుకొచ్చారో అమ్మ ఒడి అనేసి ఒక పథకం ఉంది నాడు నేడు మధ్యాహ్న భోజన పథకం మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ఉంది వీటి గురించి మనం ఒకసారి చదువుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భూతాపం గురించి దీనిని ఎన్విరాన్మెంట్లోని క్లైమేట్ చేంజ్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణంలో చాలా మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఒకే తాటి మీదికి రావాలి కొన్ని ప్రణాళికల్ని రూపొందించి వాటిని అమలయ్యేలాగా చేయాలి మనం చూస్తున్నాం భూతాపానికి ఎగ్జాంపుల్స్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి సహారా ఎడారి మీద మంచు దుప్పటి పరుచుకుంటూ వస్తోంది అమెరికాలో మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ప్రపంచం నలుమూలలా మనం చూస్తున్నాం వరదలు తుఫాన్లు కరువులు ఋతువుల్లో మార్పులు వస్తున్నాయి మంచు కరుగుతోంది దానివల్ల సముద్ర మట్టాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి దానివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే చిన్నగా ఉన్న ఐలాండ్స్ అన్నీ కూడా వా అవి కవర్ అయిపోతూ వస్తున్నాయి రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చినటువంటి కార్ చిచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తున్నాయి మనం చూస్తే కార్బన్ ఎమిషన్స్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో చైనా అమెరికా ఉన్నాయి వీటి రెండింటి యొక్క ఉద్గారాల నిష్పత్తి మొత్తంతో చూసుకుంటే నలభై శాతంగా ఉంది మిగిలిన అన్నీ కూడా అరవై శాతం ఉంది ఇందులో భారతదేశం వాటా నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు పదివేల కోట్ల టన్నులకు పైగా ప్రకృతి వనరుల్ని నాశనం చేస్తున్నాయి ఒక్కసారి గనక కార్బన్ డయాక్సైడ్ కానీ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానీ వాతావరణంలోకి విడుదలైతే అవి దాదాపు వంద సంవత్సరాల పాటు వాటి విధ్వంసాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటాయి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఏం చేయాలి మనము చాలా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నాం క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేసి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అనేసి రీసెంట్గా కాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది జరిగింది ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక దావోస్ సదస్సులోనూ దీని గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం లక్ష కోట్ల మొక్కల యోజన అనేసి ప్రతిపాదించింది వీటన్నీ కూడా కార్యాచరణని తీసుకొస్తున్నారు 
కానీ వాటన్నింటినీ సరిగ్గా పాటించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి రెండవది వచ్చేసి వాతావరణ మార్పుల గురించి ఏం జరుగుతుంది అన్నది చాలా మందికి తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మనం మేజర్గా మనకి వాతావరణ ఎండలు ఎక్కువైపోతున్నాయని మనం అనుకుంటాం కానీ ఎంతమందికి తెలుసండి ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల జరుగుతుంది మనం ఎమిషన్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాం అందువల్ల ఇవన్నీ అవుతున్నాయి అనేసి ఇలా వాతావరణ మార్పుల గురించి మనం అందరిలో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అలాగే కార్బన్ ఎమిషన్స్ కర్బన ఉద్గారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పరిమాణాన్ని తగ్గించే విధంగా ఏ దేశానికి ఆ దేశం స్వచ్ఛందంగానే ప్రణాళికను తీసుకురావాలి దీన్ని స్వీయ నియంత్రణ లక్ష్యాలు అంటాము అలా లక్ష్యాలను పెట్టుకుని వాటిని అమలు చేయాలి గ్రీన్ కవర్ని పెంచాలి చెట్లను పెంచాలి వీటన్నింటి గురించి తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రోటోకాల్స్ కానీ మీటింగ్స్లో ఏమైతే అనుకుంటున్నామో వాటన్నింటినీ సరిగ్గా జరిగేలాగా చూసుకోవాలి ఒకవేళ భూతాపంలో ఇప్పుడొచ్చే పెరుగుదలని సమర్థవంతంగా నియంత్రించకపోతే ప్రస్తుతం అరటి కాఫీ వేరుశనగ ఆలు ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాలు ఇవన్నీ కూడా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది పంట దిగుబడులు తగ్గిపోతున్నాయి ఇవన్నీ గమనించాలి వీటన్నింటి వల్ల భవిష్యత్ తరాల మీద వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫెడరలిజం గురించి దీనిని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము కేంద్రంలో సమాఖ్య స్ఫూర్తి అనేది లోపిస్తోంది ఫెడరలిజం అనేది లోపిస్తోంది అనేసి ఆర్టికల్ అండి అయితే ఏ బేసిస్ మీద ఇలా చెప్తున్నారు మనం చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఇవన్నీ సౌత్ జోన్ కింద ఇవే కాకుండా అండమాన్ నికోబార్ లక్షద్వీప్ పుదుచ్చేరి ఇలాంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు వీటన్నింటి భూభాగాలతో కలిపి దక్షిణ భారతదేశం అనేది మన దేశ విస్తీర్ణంలో పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఒకటి శాతం అంటే దాదాపు ఇరవై శాతం ఉంది మనం చూస్తే దక్షిణ భారతదేశ జనాభాలో దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతంకి పైగా వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు ఇక్కడ సాగు కూడా ఎక్కువ ఋతుపవనాల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది దేశంలో మొత్తం కాఫీ ఉత్పత్తిలో తొంభై రెండు శాతం వాటా కూడా దక్షిణాది నుంచే వెళ్తోంది కూరగాయల్లోనూ పండ్లు పాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు వీటన్నింటి ఉత్పత్తిలో దక్షిణ భారతం అగ్రస్థానంలో ఉంది అంతేకాకుండా పట్టు కోళ్ల పెంపకం వీటన్నింటిలో కూడా ముందుంది ఐటీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి బెంగళూరు హైదరాబాద్ చెన్నై కోయంబత్తూర్ వీటన్నింటిలో ఆటోమొబైల్ ఆటోమొబైల్ ఉత్పత్తుల్లో కూడా దాదాపు ముప్పై ఐదు శాతం వాటా కూడా దక్షిణాది నుంచే ఉంది మోటార్లు పంపులు వీటన్నింటిలో ఒకటి బై మూడవ వంతు ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి మనం చూస్తే వస్త్ర పరిశ్రమ కావచ్చు ఆభరణాల వ్యాపారంలో కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాలే అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి దేశంలో దాదాపు అరవై శాతం దాకా జౌళి మిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దక్షిణాదిలోనే ఉన్నాయి మనం చూస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు లేదంటే పర్యాటకం తీసుకోండి తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తెలంగాణ ఇవన్నీ కూడా పర్యాటకంలో మొదటి పది స్థానాల్లో ఉన్నాయి మిగిలిన రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే సౌత్లో విద్యా సంస్థల యొక్క పనితీరు కూడా బాగుంటుంది నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసినటువంటి నివేదికలో నూతన ఆవిష్కరణల్లో కర్ణాటక తమిళనాడు తెలంగాణ ఇవి దేశంలో మొదటి ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి సులభతర వాణిజ్య నిర్వహణ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా పన్నులు ట్యాక్స్ పే చేసే దాంట్లో కూడా సౌత్ నుంచే కేంద్రంకి ఎక్కువ మనీ అనేది వెళ్తోంది కానీ అదే వాటా ప్రకారం కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు వచ్చే నిధులు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి ప్రతి రాష్ట్ర పన్నుల వాటాకి కూడా ఆర్థిక సంఘం అనేది ఏం చెప్పింది జనాభా ఆదాయం విస్తీర్ణం అటవీ విస్తీర్ణం ఈ ప్రమాణాలన్నింటినీ తీసుకుని వాళ్ళకి వాటా ఇవ్వాలి అనేసి చెప్పింది కానీ అలా జరగడం లేదు పన్నుల రూపంలో తమిళనాడు కేంద్రానికి చెల్లించే ఆదాయంలో తమిళనాడు చెల్లించే ఆదాయం ఒక రూపాయి ఉంటే కేంద్రం నుంచి తమిళనాడుకు వచ్చేది మాత్రం ముప్పై పైసలు మాత్రమే ఉంటుంది కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీటి పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది కానీ నార్త్ సైడ్ చూసుకుంటే బీహార్ వన్ రూపీ చెల్లిస్తుంటే వాళ్ళకి ప్రతి రూపాయికి కూడా నూట పంతొమ్మిది పైసలు చెల్లిస్తోంది కేంద్రం ఉత్తరప్రదేశ్లో చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ చెల్లించే ప్రతి వంద పైసలకి నూట డెబ్బై తొమ్మిది పైసల్ని వాటికి చెల్లిస్తోంది మధ్యప్రదేశ్ బీహార్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ రాజస్థాన్ 
ఢిల్లీ పంజాబ్ హర్యానా వీటన్నింటికి కూడా ఇవి ఏవైతే వాటా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాయో కేంద్రానికి కేంద్రం వాటికి అంతకు మించి వాటానే ఎక్కువ ఇస్తుంది అంతేకాకుండా మనం చూస్తే మాతృ మరణాల రేట్లో కావచ్చు జనాభా పెరుగుదల రేట్లలో కావచ్చు మహిళల్లో సంతానోత్పత్తి రేట్లు కావచ్చు అక్షరాస్యత కావచ్చు వీటన్నింటిలో కూడా దక్షిణాది రాష్ట్రాలే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి కానీ కేంద్రం మాత్రం వీటికి తగినంత సహాయం మాత్రం అందించడం లేదు మనం చూస్తే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నీ ఉంటే దేశంలో కేవలం పదహారు శాతం మాత్రమే దక్షిణాదికి వచ్చాయి అంతేకాకుండా ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం ఈ పథకం కింద ఏం చేశారు జాతీయ విమానాశ్రయాల సంస్థ దేశంలో ఇరవై రెండు విమానాశ్రయాలని ఎంపిక చేసింది అందులో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఒక్క విమానాశ్రయం కూడా లేదు కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైనటువంటి అండమాన్ నికోబార్లో మాత్రం ఒక్క విమానాశ్రయానికి చోటు దక్కింది వీటన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుని వీళ్ళేం చెప్తున్నారు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండే పార్టీ వాళ్ళ యొక్క పార్టీ ఏదై ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉంది ఆ రాష్ట్రాలనే ప్రత్యేకంగా పరిగణిస్తోంది వీటి వల్ల మిగిలిన రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతోంది అనేసి చెప్తున్నారు రెండు వేల ఏడులో రిపబ్లిక్ డే రోజు అప్పటి రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చెప్పారు అసమానతలు తొలగిస్తేనే అభివృద్ధి అనేది అన్ని ప్రాంతాలకి చేరుతుంది పరిపాలన అభివృద్ధి పరంగా దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలని ఒకే రకంగా చూడాలి అనేసి అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది కానీ కేంద్రం మాత్రం దేశంలో కొత్త ప్రాజెక్టులని ఎప్పుడు ప్రారంభించినా కూడా దక్షిణాదిని వదిలేస్తూనే ఉంది రక్షణ రంగ పరంగా కావచ్చు రక్షణ రంగ పరంగా చూసుకుంటే తెలంగాణ కర్ణాటక ఇవి రెండు కూడా ముందంజలో ఉంది ప్రఖ్యాతమైనటువంటి రక్షణ రంగ సంస్థలు పరిశ్రమలు ప్రయోగశాలలు పరిశోధనా కేంద్రాలు ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడే చాలా ఉన్నాయి ఏపీలో చూసుకుంటే మనం అంతరిక్ష పరిశోధనా కేంద్రం కూడా ఉంది ఇన్ని అనుకూలతలు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణ కర్ణాటక మధ్య రక్షణ రంగ పారిశ్రామిక కారిడార్ని ఏర్పాటు చేయాలి అనేసి కేంద్రాన్ని కోరితే వాళ్ళు మాత్రం దాన్ని తీసుకెళ్ళి బుందేల్ఖండ్ బుందేల్ఖండ్ ఎక్కడుందండి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న బుందేల్ఖండ్ ప్రాంతానికి దాన్ని మంజూరు చేసింది అదే తెలంగాణ కర్ణాటక మధ్య దాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉంటే దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల వరకు పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేది రైల్వేలో చూసుకున్నా కూడా మిగిలిన రైల్వే జోన్లు అన్నింటితో పోలిస్తే దక్షిణ మధ్య రైల్వే అన్నది ఆదాయపరంగా అగ్రస్థానంలో ఉంది కానీ మార్గాల పరంగా ఇంకా వాటికి ఆశించిన అభివృద్ధి అనేది రాలేదు ప్రయాణికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ కొత్త ప్రాజెక్టులు మాత్రం ఇవ్వటం లేదు రీసెంట్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చెన్నై ఈ ప్రాంతాల మధ్య పారిశ్రామిక కారిడార్ కోసం ప్రతిపాదించినా కూడా కేంద్రం నుంచి స్పందన అనేది లేదు విమానాశ్రయాల నిర్మాణంలోనూ జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలోనూ వీటన్నింటిలో కూడా దక్షిణాది వెనుకంజగానే ఉంది వీటన్నింటినీ చూస్తే కేంద్రంలో సమాఖ్య స్ఫూర్తి అనేది లోపిస్తోంది అనేసి విమర్శలిస్తున్నారు సంస్కరణల పరంగా ముందున్నటువంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కేంద్రం అండగా నిలవకుండా బీహార్ యూపీ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలు చాలా వాటిల వెనుకంజలో ఉన్నా కూడా కేంద్రం వాటికే ఎక్కువ నిధులు ఇస్తోంది ఈ విధానం మారాలి పన్నుల వాటాలో కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో కానీ దక్షిణాది రాష్ట్రాలకి ఎంత వాటా అయితే ఉందో వాటికి ఆ వాటాని ఇవ్వాలి వీటిని కూడా పురోగమనంలోకి తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడే పూర్తి డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి సాధ్యమవుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అవినీతి సూచి గురించి దీనిని మనం గవర్నెన్స్లో చదువుకుంటాము ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ రూపొందించినటువంటి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ ఇందులో మొత్తం నూట ఎనభై దేశాల్లోగాను భారత్ ఎనభైవ స్థానంలో నిలిచింది ఈ కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ ఇది కరప్షన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే పబ్లిక్ పవర్ని ప్రైవేట్ బెనిఫిట్ కోసం మిస్యూజ్ చేస్తే దాన్ని కరప్షన్ అంటారు అనేసి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి కరప్షన్కి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ ఏం డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అనేసి ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పవర్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ బెనిఫిట్స్ పబ్లిక్ పవర్ని ప్రైవేట్ బెనిఫిట్స్ కోసం వాడితే దాన్ని కరప్షన్ అంటాము అనేసి ఇది డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఈ కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిష్ చేస్తోంది ఇందులో పాకిస్తాన్ ర్యాంక్ నూట ఇరవైవ స్థానంలో ఉంది ఇవి ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి 
మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పదహైదవ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల గురించి దీన్ని మనం ఫినాన్స్ కమిషన్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఎన్కే సింగ్ ఎన్కే సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదహైదవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను సిఫార్సులు చేసింది ఆదాయం తగ్గిపోయినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద భారం తగ్గేలాగా సిఫార్సులు చేసింది ఇంతకుముందు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం ఏం చెప్పింది రాష్ట్రాల యొక్క వాటాని ముప్పై రెండు శాతం నుంచి నలభై రెండు శాతానికి పెంచాలి అనేసి చెప్పింది అప్పుడు అలానే చేశారు ఇప్పుడు పదహైదవ ఆర్థిక సంఘం ఏం చెప్తోంది ఇలా నలభై రెండు శాతం ఉండకూడదు నలభై రెండు శాతం నుంచి తగ్గించాలి అనేసి చెప్పింది కానీ దీనివల్ల రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక వనరులు తగ్గకుండా కూడా చూసుకోవాలి దీనికోసం పట్టణాల్లో గ్రామాల్లో ఉన్న స్థానిక సంస్థలకి కేంద్రం గ్రాంట్లు ఇవ్వాలి అనేసి చెప్పింది అలాగే విపత్తు నిర్వహణ కోసం కూడా విపత్తు సహాయ నిధులు కూడా పెంచాలి అనేసి సిఫార్సు చేసింది రాష్ట్రాలు ఇచ్చేటటువంటి పనితీరును ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఆ రాష్ట్రాలకు ర్యాంకులు ఇచ్చి వాటి ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఇవ్వాలి గ్రామీణ అభివృద్ధి మౌలిక వసతులు సాంఘిక సంక్షేమం ఈ రంగాల్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ర్యాంకుల్ని ఇస్తుంది దీని ద్వారా ప్రభుత్వం అలా ర్యాంకులు ఇచ్చి దాని ద్వారా ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలి అనేసి సిఫార్సు చేసింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్రెగ్జిట్ బిల్లు గురించి దీనిని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ మనం చూస్తే యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రిటన్ ఉపసంహరించుకోవటం దీన్నే బ్రెగ్జిట్ అంటాము బ్రిటైన్ ప్లస్ ఎగ్జిట్ అనేసి అంటాము యూరోపియన్ యూనియన్ ఒప్పందంలో ఆర్టికల్ యాభై అనేసి ఉందండి అధికరణ అంటాము ఈ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ కింద రెండు వేల ఏడు నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి ఉపసింహరించుకునే హక్కు వాటిలో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలకు ఉంది మొత్తం ఎన్ని సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి యూరోపియన్ యూనియన్లో ఇరవై ఎనిమిది సభ్య దేశాలతో ఉంది ఇది ఆర్థిక మరియు రాజకీయ పరమైనటువంటి ఒక యూనియన్ యూరోపియన్ యూనియన్లో బ్రిటన్ యూకే అన్నది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో చేరింది బ్రిటన్ ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి వస్తే ఇలా యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మొదటి దేశం బ్రిటనే అవుతుంది వాస్తవానికి మనం చూస్తే ఇరవై తొమ్మిది మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే బ్రెగ్జిట్ అనేది పూర్తి అవ్వాలి తెరిసా మే ప్రభుత్వం కింద అప్పట్లో ఎంపీలు బ్రెగ్జిట్ని తిరస్కరించడం వల్ల ఇది ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బోరిస్ జాన్సన్ బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ఒప్పందాన్ని కొంత సవరించి బిల్లు పార్లమెంటుకు పంపించారు పార్లమెంట్లో కూడా అప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ దాని మీద సంతకం చేయడం జరిగింది ఒకవేళ యూరోపియన్ యూనియన్ కనుక దీనిని అంగీకరిస్తే దీనికి కనుక అంగీకారం లభిస్తే జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీన అధికారికంగా బ్రిటన్ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి వస్తుంది అంటే బ్రెగ్జిట్ జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీకి పూర్తవుతుంది అనేసి చెప్పొచ్చు ఎప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ దీనికి అంగీకారం ఇస్తే మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు మరణ శిక్షకు సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ గురించి దీనిని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము రెండు వేల ఎనిమిదిలో షబ్నం అలాగే సలీం వీళ్ళిద్దరికీ సంబంధించి వీళ్ళు ఏడు మందిని చంపారు అనేసి ఒక కేసు వచ్చింది రెండు వేల పదహైదులో సుప్రీంకోర్టు వీళ్ళకి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా మరణ శిక్ష విధించింది అయితే ఈ మరణ శిక్షను తగ్గించాలి మా మీద దయ చూపించాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు పునః సమీక్ష కోసం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఉరి శిక్ష అనేది అంతిమ దశకు చేరడం చాలా ముఖ్యం ఒకవేళ పునఃసమీక్ష మీద పిటిషన్లు వేస్తే ఆ పిటిషన్ల మీద విచారణకి పరిధి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ గనక సుప్రీంకోర్టు ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుల్లో లోపం ఉంటే మాత్రమే పునఃసమీక్షకు ఆలోచిస్తాము అనేసి చెప్పింది ఎందుకు ప్రతి కేసు మీద కూడా అంతు లేకుండా పోరాటం చేస్తూ ఉంటే అది కుదరని పని అనేసి చెప్పింది ఇలా స్వీయ సంరక్షణ కోసం అవకాశం ఇస్తే ప్రతి నేరస్తుడు కూడా మాకు ఈ స్వీయ సంరక్షణకి అవకాశం ఇవ్వాలి అనేసి చెప్తారు కానీ జరిగిన నేరాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకు శిక్ష అనేది ఇవ్వాలి శిక్ష ఇచ్చిన దాన్ని అమలు చేయాలి అనేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సు గురించి దీనిని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ప్రతి సంవత్సరం జరిపేటటువంటి సదస్సు స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ఇందులో సాంకేతిక ప్రాధాన్యం పాలన 
అనే అంశం మీద దావోస్లో సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముంబైకి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ అయినటువంటి పిరమిడ్ ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి అంగీకరించింది అలాగే గూగుల్ సేవల విస్తరణల కోసం కేటీఆర్తో గూగుల్ సంస్థ సిఈఓ సుందర్ పిచ్చాయ్ భేటీ అయ్యారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య ఇది నైపుణ్య శిక్షణను తీసుకురావాలనుకుంటుంది దీనిని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య సిఐఐ ఇది గ్లోబల్ జ్ఞాన్ అనేటటువంటి స్టార్టప్తో భాగస్వామ్యం కుదుంచుకుని విద్యార్థులు ఉద్యోగులు వీళ్ళకి కార్పొరేట్ సంస్థల్లో పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి పది రకాల సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని నేర్పిస్తారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వీళ్ళకి పదహైదు నుంచి ఇరవై కాలేజీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎవోకస్ ఎవోకస్ అనే పేరు గల నలుపు నీళ్ల గురించి దీనిని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము ఏవి ఆర్గానిక్స్ అనేటటువంటి గుజరాత్కి సంబంధించిన ఒక స్టార్టప్ ఎవోకస్ అనే బ్రాండ్ పేరుతో నలుపు రంగు నీటిని రూపొందించింది వీళ్ళు ఏం చేశారు నర్మదా నదిలో ఉన్నటువంటి నీళ్లను సేకరించి వాటిని శుద్ధి చేసి వాటికి ఎంపిక చేసినటువంటి ఖనిజాలు లవణాలు వీటిని కలుపుతారు వీటిని కలపడం వల్ల నీటి నీళ్లకి నలుపు రంగు అనేది వస్తుంది ఈ నీళ్లని ఎవోకస్ అనే బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారు ఈ నలుపు నీటిలో దాదాపు డెబ్బైకి పైగా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఖనిజాలు ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సేఫ్టీ క్లబ్స్ గురించి దీనిని మనం సోషల్ జస్టిస్లో చదువుకుంటాము మహిళల మీద జరిగేటటువంటి నేరాల నియంత్రణ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని గ్రాడ్యుయేట్ కళాశాలల్లో కూడా సేఫ్టీ క్లబ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ సేఫ్టీ క్లబ్స్లో మహిళల యొక్క హక్కులు వాళ్ళ సంరక్షణ కోసం ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు వీటన్నింటి మీద అవగాహన కల్పిస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నాగోబా జాతర గురించి దీనిని మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద చదువుకుంటాము నాగోబా జాతర ఇది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద గిరిజన జాతరల్లో ఒకటి అనేసి చెప్పొచ్చు సర్పజాతి పాముల్ని పూజించడమే ఈ పండుగ యొక్క ప్రత్యేకత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నాగోబా జాతరని మేడారం జాతర తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద జాతరగా గుర్తించి రాష్ట్ర పండుగగా కూడా నిర్వహిస్తోంది ఇక్కడ అమావాస్య రోజు వాళ్ళ ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి నాగోబా నాగోబా అంటే శేషనారాయణ మూర్తి అనేసి మనం చెప్తాము పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన ఇక్కడ నాట్యం ఆడుతాడు అనేసి ఆ గిరిజనుల యొక్క నమ్మకం అమావాస్య రోజు రాత్రి సరిగ్గా సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల మధ్య కాలంలో గిరిజన పూజారులకి వాళ్ళ యొక్క ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి ఆదిశేషు కనిపిస్తాడు వాళ్ళు అందించే పాలు తాగి ఆదిశేషు వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వెళ్తారు అనేసి అక్కడున్న గిరిజనులు నమ్ముతారు ఈ నాగోబా దేవాలయం ఆదిలాబాద్కి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కెస్లాపూర్ అనేటటువంటి గ్రామంలో ఉంది ఇలా నాగోబా అంటే ఆదిశేషుని కొలిస్తే పంటలు బాగా పండుతాయి శాంతి విరాజిల్లుతుంది రోగాలు మటుమాయమవుతాయనేసి ఆ గిరిజనులు నమ్ముతారు ఈ జాతర ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి జనవరి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలో మొదలు పెడుతున్నటువంటి కార్గో సేవల గురించి దీనిని మనం ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ కింద చదువుకుంటాము తెలంగాణలో ఆర్టీసీని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం కోసం కార్గో సేవల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలి అనేసి చూస్తున్నారు ఈ కార్గో సేవల కోసం మళ్ళీ బయట వ్యక్తులే ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆర్టీసీలో ఉన్న కండక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో చదువుకున్న వాళ్ళని ఎంపిక చేద్దాము అనేసి అనుకుంటున్నారు వీళ్ళలో డెబ్బై రెండు మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు వీళ్ళలో మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా నూట మందిని ఎంపిక చేశారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్